今天这本小小的应该是我见过最可爱的欧亚库东了，我愿意给它取名就叫做提灯盖饭了。好多蛋液啊！今天我们去的是一家非常神秘的店啊，不愧是提灯仙人呀！这个串的精髓是拿捏的很准的。又到了吃烧鸟的日子，但是今天我们要去见一位老朋友，他在日本千叶县。其实这个地方还是挺繁华的，也不知道他这会儿下班了没。啊，阿里亚在吗？こんにちは。呃呃，对，换换个手，呃，换个手，换个手，换个手，换个手，呃，换个手，对对对。其实我在嘉诚叔刚开这个店的时候就已经预约了，但由于实在太火爆，我们今天才约上。哎，好了，不要那么多废话，我们直接开始吧。这样我们开始开始的，喝什么？可乐。他吃的我来吃吗？第一个菜就是最基本的葱煎鸡腿肉，鸡皮烤的特别香脆，葱根的回甘配上这个鸡皮的油香，快乐就从这儿开始吧。接下来是鸡心，我是特别喜欢鸡心里面包了很多油汤的那种，这一串就是你一咬下去，汁水就直接往你的喉咙里面流，这就是胆固醇带来的快感。接着就直接上我们的提灯了，这个灯拿上来就有个特点，就是后面卵巢部分的肉取的特别多，这样吃起来特别扎实，而且很有嚼劲。就是蛋液在你的嘴巴里面游荡的同时，你还可以慢慢品尝内脏的劲道。接下来是崩鸡里烤鸡屁股，它的味道你可以把它想象成一坨很厚的鸡皮，就是固体脂肪。我还没有嚼，油就已经出来了，而且表皮上面的炭火香味特别浓，它就像那个一层薯片铺在那个肉上面，然后你连着薯片一起把它咬下去的感觉。在它上的吃一块就顶住了，实属太油了。师傅也很懂。下一串就是芥末鸡胸肉，这个就很清爽了，半熟鸡胸肉精髓就在生的和熟的你都可以吃到。上面加了一点点芥末，吃的时候小心啊。这种外熟里生的鸡腿肉会有一种很特别的 Q 弹感，可能这就是层次吧。接着是甜口的鸡肉团子，里边加的是磨碎了的脆骨，然后因为外面刷了一层甜酱，所以可以搭配一点萝卜。吃进去第一感觉就是萝卜清爽的甜味还有甜酱和鸡油的甜味你能清晰的感受到嘴巴里面有三种不同的甜味然后接着是鸡的胃袋，胃袋吃起来其实很像鸡胗的连接处，就是菌粑子嘛，特别有嚼头，而且它里面是空心的，甚至嚼出了肥肠的感觉啊。接着也是我最喜欢的一个菜，鸡肝，这一串块头特别大，这个就是考验功力的时候到了。好久没有吃到过这么大的鸡肝了，很难形容那种内脏的甜味，直接给你们看里面吧。就是你说它是生的，它也不是生的，但这种炭火的化学反应就让它特别香。接着我们再来一个素菜，这种在日本卖的特别贵的小青椒，特点是气味很香，上面撒了一点鸡肉做的木鱼干，那还能叫木鱼干吗？银杏果那肯定也是不能忘的，炭烤的真的贼香。当你还想再吃点什么肉的时候，就很适合再来一串中翅，因为它最香又不占肚子。然后最后收尾的主食，嘉诚哥强烈推荐了我们这个鸡肉盖饭，那两个蛋就是提灯上面的灯，这一勺子里面有鸡腿肉、小鸡蛋，还有带甜酱的米饭，虽然它总共也就只有两勺的量，但每一勺的味道都巨丰富。这个太好吃了，厉害了，阿基推荐指数九。可以。傍晚在东京的下北泽街头吃一家正宗的居酒屋料理是一种什么体验？我真的太爱这种风味居酒屋了。生葱烤猪肝。嗯，哈喽，大家好，我是阿基，又到了一年一度吃居酒屋的日子。今天我们来到的地方是日本东京的下北泽，哎，我的快乐老家。这里街景文艺，吃饭便宜，又因为这周围有很多大学，所以就变成了年轻人非常爱来的地方。我把拆了这个地方。我的废话越来越多了，开始吧。啊，すみません。あ、予約したのにです。三名様。あ、二名です。六時の。老板说他曾经是这个地方的学生，然后毕了业就开始做餐厅，非常的浪漫，所以给我们上的第一个菜也非常的重磅。这个不应该是先要烤一下再上吗？直接拿着这样烤吗？然而没想到，让我们直接蘸着蛋黄吃，用这个生生肉球过门下面的香汁和那个蛋黄，我们直接啃吧。啊，非常的，我一起搞的。我现在吃饺子馅这是一个烤猪肝串，上面铺的那个是洋葱蒜蓉酱，下面是一碟香油。生葱烤猪肝，我吃进去的第一个感觉就是蒜蓉味和炭香味一起在我嘴里迸发。嗯，然后再是香油渗进猪肝里的味道，特别美妙。然后这个是和牛葱煎烤肉，配了一点黄芥末，我们再挤一点柠檬上去就可以吃了。师傅用的不是那种脂肪很多的布，在日本吃这种烤串的秘诀就是要连着葱一块吃。这种我吃起来特别有嚼劲，不说，葱的甜味和它肉的甜味还特别的搭。哦，所以哪找到这么甜的葱啊？然后接下来这个才是今天的全场最佳，我最爱的烂炖牛舌。这个菜其实很像关东煮，你用勺子压它都能按出汤来。你咬下去的时候就能感觉到里面吸的汤汁会顺着你的牙齿。一直扩散到你的整个口腔，而且那个牛舌萝卜汤的味道特别鲜，而且它这个牛舌软嫩到什么程度，就是你会怀疑自己正在嚼的是不是鸡皮，真的就是用舌头轻轻一顶，它就散开了，这也太美妙了。然后吃完这盘软的，我们再来盘硬的炭烤牛舌，同样也是厚切，这个就非常的给牛舌边边烤的特别的焦，一层薄盐也没有盖住牛舌本身的味道，烤的就是比煎的香。然后你们猜一下这个是什么肉？哎，马肉刺身。但其实我一直品尝不来马肉，因为它吃起来跟牛肉实在太像了。日本人一般会加一点生姜末，哎，但这样不就是更吃不到马肉的味道了吗？那有没有一种可能，这个就是牛肉啊？不过确实嚼起来会比牛肉更软嫩。哎，然后接下来是这个串，鸡肉团子，烧鸟电器上能看到，但它这两坨食水有点大了，竹签戳破蛋黄，裹着蛋液吃，再配上下面的照烧酱。
。这个串的汁水特别多，你就对准那个蛋液的位置咬下去，就是又鲜又甜。炭烤也能让它外焦里嫩，缺点就是它太扎实了。再来一串银杏，假装自己今天吃了很多蔬菜。接着是我们的最后一个硬菜，奶油浓汤牛尾骨。哇，它这个也是够嫩的，轻轻一挑就能连筋带肉一块儿挑走。但这样直接吃也不是很过瘾，把它放在刚烤过的面包上面，一起进嘴就特别香，而且要挑那种带筋的肥肉，跟面包的味道特别配。如果你还是觉得不够过瘾，也可以像我一样拿着牛尾骨直接开始啃。然后这样一盘下肚之后，你就不用再战斗了。嗯，好了，阿基推荐指数八点五分，卡玩意儿真长胖。家人们，我原来算是彻底明白了个道理，是这种米其林创意餐厅啊，你就别想着吃饱靠呗。我一直在分泌唾沫，嗯，你就要怀着一颗啊菩萨的心去吃，挣一点土豆泥。我感觉我像是做慈善的。那我们今天先来看看这家米其林怎么样，好好看、啊。Hello， 大家好，我阿基。之前有人问我米其林是什么意思，你其实大概把它理解成装逼指数就可以了。今天我们去的这家是一颗星，这家店还是我在杂志上看到的，据说它非常非常适合情侣来。哎，我杀我自己。すみません、予約したのでです。ちょっと遅くなってごめんなさい。こんばんは。现在第一感觉就是这家店好多厨师啊，这是他们家的菜单，食材全部来自于日本全国各个生产地。一杯餐前茶，还送了一首诗。题目的意思是永远一起饮茶的朋友们，一起喝茶的朋友倒是没几个，哎，但是一起打游戏的倒是可以排到法国。第一个小菜就很漂亮，哎，它真的是个艺术品，哎，甚至里面用的花都还是不一样的。它是那种有颗粒感的咸芝士，我们就给它取名叫“咸奶油花菜脆饼”好了啊，非常接地气。第二个前菜还有点惊讶，好大的两片黑松露啊，那种刺鼻的汽油味扑鼻而来。哎，我我还没有吃过这么大的黑松露。下面是油条一样的东西，我们直接一口吧。上面还有点巧克力酱，油脆的薄饼，加上坚果的香味那我们就给它取名叫汽油巧克力油条好了。哎，好掉档次啊！哇，接下来是这个噩梦鱼子酱。我知道肯定会有很多人跟我一样不喜欢吃鱼子酱，因为它很容易做的齁咸。我嘴巴里已经开始咸了。旁边的花就是紫苏叶的花，嗯，吃起来就是这样，孜然鱼子味。那我们就给它取名叫烧烤酱紫好了。接着上了两个像巧克力球一样的东西，但闻味道并不像是巧克力，直接咬开看吧。韭菜牛肉哎，我再近距离给你们掰一个看看，它外边是一层很厚实的蛋糕，配上一点蔬菜泥，然后中间镶了一坨牛脸肉，就是外面酥脆，里面软嫩。这不就是法国的韭菜盒子吗？韭菜箱里面还透着一丝咸奶油的浓郁，就叫它牛肉韭菜炸弹。然后是这一盘纯白的菜，上面一条一条是白芦笋，撒了一点芥末粉，最下面铺的是煎好的章鱼肉。其实它是有点怪异的，我们就叫它披着羊。皮的芥末好了，哦，下一盘菜的厨师还挺帅的，它上面是两种鱼子酱加沙拉酱，咸度跟甜度都控制的刚刚好，里面包的是一颗芦笋，大可不必切开，一口吃反而更香，就是鱼子还是香的。好吃，那这个菜就叫多余的笋子。<笑>这个菜好像是萝卜樱花汤，但其实它暗藏玄机。你把它舀起来之后，你发现下面是蔬菜汤，哇，模仿的那种樱花落在草坪上面的绿色的感觉，你知道吧？我感觉我们像第一次进城的那样。又是一件艺术品了呀，家人们，味道其实就是蛤蜊汤的味道。接着，然后我们接着还是前菜，这个是加了日本酒的酸面包，因为是现烤的，所以那个酒的味道其实还闻得到。配了一小碗黄油，为什么白色的也叫黄油啊？而且它在切好之后还会再给你烤一下，一定要把所有表面都烤的焦脆。我们要把它从中间撕开，就尽可能多的涂在它那个。表面上，黄油在浸湿了里面的面包之后，口感就变得更松软了。你甚至一挤还能挤出油来。然后我们整整吃完了九九八十一个前菜之后，才到了我们的第一个主菜。首先是一盘会吐泡泡的湿鱼，看它这个白里透红的样子，我就知道味道肯定不一般。鱼肉的外皮煎的脆脆的，但里面仍然是身软细腻。它那个泡泡其实还出乎意料的好吃，味道微甜，还有点清新。接着第二个主菜是牛排，我感觉看到这儿的朋友应该都没有在看牛排吧。我不禁在想一个事儿：牛吃草，我们吃牛，那为什么我们不直接吃草呢？奇怪的人类。嗯，虽然它看上去没什么油脂，但它在嘴巴里一咬还是会爆汁。再蘸上一点超浓厚的牛肉酱，然后我们就可以进入甜品阶段了。这个菜好看吧？这个好像是今天颜值最高的一道菜，上面插的树叶是糯米纸，下面加了一点甜酒。这个好像是日本婚礼上面的新娘啊，上面还顶了一片雪花。好评，它外面是一层微微甜的奶油。然后吃完这个，我们还有六个甜品：蜂蜜马卡龙、云朵巧克力蛋糕、盐味太妃糖、烟熏卡纳雷。现在知道为什么适合情侣来了吧？好了，阿基推荐指数九分，卡卡卡卡玩意儿，真好吃。